Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, agora são 6h44 da noite, vou dizer noite, porque já tá noite, né? Às vezes quando ainda não tá muito à noite, a gente fala tarde, 6 da tarde, mas agora já tá noite mesmo. É, o Divaldo chegou e a gente vai lá no mercado, o Ronaldo vai também, que vocês sabem que depois que faz uns 15 dias mais ou menos que fez compra, a gente tem que ir no mercado pra repor algumas coisas pra dar até o fim do mês de novo, né? Então hoje a gente vai lá e bora nos acompanhar e ver o que a gente vai comprar, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva. Deixa a Você que ainda compra, não né? é inscrito. <risos> Olha aqui, gente, a última compra com nós. Vai casar mesmo, é a última compra. É? <risos> Você fala, tô de boca cheira, é quem ia casar em janeiro? Ih, <risos> casar em janeiro. Quer ir lá? Você parando essa fase, ó. O que, que vocês ficam com essa cara de alegria dando no mercado? Ah, com alegria ele que deve. Hein, John? Essa cara de alegria. Eu fico tão feliz no mercado, eu amo. Não é eu que pago. Você gosta de mercado? Não é eu que pago. Ah, eu odeio. Tô brincando, gente. Que dó. <risos> Brincadeira. Esperando a carne. Nosso carrinho tá, o carrinho tá ali, ó. O Ronaldo tá de zóia ali, ó. <risos> Chegamos, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, rapidinho, comprou, foi pouca coisa, papel higiênico com 12, macarrão parafuso, uma rosquinha dessa de chocolate, aqui é pão, 7 reais de pão, 7 e pouquinho, tá quentinho, a mãe fez sopa, liga o sopa, comer com sopa. Um detergente, 6 litros de leite, que deu vontade de sair correndo, 6,99 cada um, um creme de leite, um leite condensado, duas bandejinhas de iogurte. Uma calabresa 10 e 9 S e aqui tem corte americano bovino, tava 21,90 kg. Aqui deu 4 kg, 128, 90 reais e 40 centavos. Aí o total foi de 200 e 203 e 76. Aí gente, quando nós foi no mercado, a mãe fez uma sopa ó, com pão que gostoso. Aguardei só a coisa de geladeira que estraga, depois guardo esse resto aí, ó. Gostoso. Deu um pouco de sombra aqui. Você tem que ter risada. Segura pra ela não estragar. Isso. Ai, que legal. Ai, gente, que linda que ela tava fazendo. Que que é isso, Ana? Hum? Isso, levanta a cabecinha dela. Tira uma fotinha. Vira, já tira uma fotinha pra ela prender. Isso. Ela vive inventando, gente. Vive faz, tentando fazer a cara com animal. Aí, ó. Não é animal. O que, que é isso? Qual que é o nome disso? Ela vai me virar o grupo. Mas o que, que é isso? O que, que é isso, Ana? O que, que é isso? Jogo? Domínio. Domínios? Domínios? Bichinho domínios. Eu nunca vi. Ah, é aquele, o, o malvado favorito lá? Não, foi todo zero. Você é aquele velho gordo lá? <risos> gordofóbico. Ai, nada a ver, eu sou gordo, não sou gordofóbico, é pra mim saber qual é. É aquele gordinho lá, o velhinho? O que eles chamam de meu malvado favorito lá? Nossa, ficou igualzinho, Ana, igualzinho. Mesma coisa, olha. Meu Deus do céu. A outra catando um <risos> no dia seguinte. Que isso, menina? É pai, é tio o quê? É pai, é tio. O que que tem? É pai, é tio. Ai, pula na mãe, não. Vamos levantar? A Ana tá lá no chão ainda. Não vou mostrar ela que ela fica baba, né? Ela fica baba com nós, né, Toquinho? Enquanto uma não quer aparecer, a outra taca a cara na câmera. <risos> Dois opostos, né, Ana? Uh, Maria, machuca sim. Fica se jogando. Vamos tomar um solzinho, comendo um mamãozinho. E a Maria tomando um iogurte. Ontem deu aquela pancada de chuva que eu mostrei pra vocês. Depois não choveu mais. 
Foi só aquela pancadona boa mesmo. Mas molhou bastante, viu? Que foi bem forte. Eu amo mamão. Gosta de mamão, Maria? Hum? Uma hora tá falando demais, o Toro não fala nada. Vai entender essa menina, né? Só Maria mesmo. Gosta de mamão? Disso? Gosta, né? Você come às vezes? Mas gosto mais de iogurte. Gosta mais de iogurte? Tomando salzinho, já dá também. A parte de trás tá no... Vou pegar uns jeans que eu lavei ontem. Vou colocar lá fora, que agora tem salzinho, né? E vou deixar essas aqui aqui mesmo, porque os jeans é mais difícil de secar se for deixar aqui dentro, né? Esqueci de deixar, tem que deixar mais hoje, porque, porque não tá seca ainda. Eu estendi ontem, então vou colocar os jeans lá fora, aí eu coloco mais roupa pra lavar, daí amanhã eu estendo, pra não ficar acumulando, né, um monte de roupa ali. Coloquei a roupa aqui pra lavar, gente, aí quero mostrar pra vocês. Coloquei duas medidinhas do, do sabão em pó e não espuma. Vou até colocar um pouco mais, que é esse aqui, ó. Gente, não gostei de jeito nenhum. Não gostei nada, nada, nada que eu tinha falado pra vocês, né? Hã? Tadinha, falando mal. Dica do de dona de casa, não. Infelizmente, gente, não foi bom. Não espuma, não gostei. Não gostei mesmo. Infelizmente, né? Porque o valor era bom. Então aí, coloquei mais roupa lá. Mas ele é pra teste, né, mãe? Os jeans já estendem lá. O que, filho? Ele tá pra teste, né? Não sei. Acho que não, Ana, quando vem pra, faz, pra, pra usar assim, já não é em teste, mas... Pode jogar mais lá dentro. Lá vem roupa duas vezes só com ele, ó. Que tá quase acabando, não espuma de jeito nenhum. E assim, dizem que espuma não é sinal de limpeza, né? Mas o sabão em pó, geralmente, ele espuma. Eu não gostei, não. Não compro mais. 11:31 h 31 gente, já passei um pano lá no banheiro, na casa toda. Tirei pozinho de algumas coisas, sabe, ó. Tá tudo bom? A Ana tá ali eu tô no almoço já também. Ó, dei uma varrida aqui fora. E o almoço hoje eu tô cozinhando uma carne de boi, tô fazendo arroz e esquentando feijão e depois fazer uma salada. Voltei aqui, gente, agora já são duas e meia. E eu tô aqui, ó, fazendo um mingau de aveia. Na verdade, né? É duas e... deixa eu ver. Duas e trinta e seis. Oh, meu Deus, aveia não. Mingau de maisena. <risos> Com Nescau pra Maria, deu, tô fazendo um pouco a mais pra mim também. Tô aqui tomando cuidado, que o meu fogão tá areadinho, bonitinho. Obra minha e da Ana, né, filha? Ó, eu, a Ana lavou aquela parte de alumínio pra mim e essas gradinhas pretas. Aí eu limpei ele e passei bombril seco naquelas tampinhas de cima pretinha. E nessa parte aqui, gente, dele. E deu super certo, que a minha prima falou de passar bombril seco ali, ó. Ele ficou limpinho, ficou bem bonito. Desgrudou aquelas manchinhas que eu falei pra vocês Que eu não sabia que podia passar bombril seco ali também Aí deu super certo, então tá limpinho Não põe agora, fia, por isso que queima Você só põe depois que a água ferve Você desliga, põe e abafa, entendeu? Vai fazer bagunça já no No fogão Você ferve a água, desliga e daí você põe isso dentro E abafa daí Eu não posso não Abafar é melhor, fica pronto mais rápido Isso aqui é que tá aqui, aqui é comida que sobrou do almoço Eu deixei na panela mesmo, que ideia é pro Ronaldo jantar Tava teimosa já querendo tacar o negócio lá dentro. Falei que não é pra pôr agora. Daí não precisa abafar, eu acho. Claro que precisa. É, mas não eu faço... não faço isso, né? Mas não é pra fazer mais, que o dia que você queimar o negócio do fogão, você vai limpar na mesma hora de novo. Né? Não é, é pra pôr só quando ferver. Eu nem ferveu, deixa. Você nem deixa a água ferver, faz as coisas direito, minha Só filha. Tá quase fervendo aqui. Meu Deus. É, pode ser quase assim, quando a água tá borbulhando já, fazendo aquelas bolinhas, já pode pôr, mas tem que desligar o fogo primeiro. Isso aí não é pra deixar ferver, esse negocinho aí. Olha o outro. Ansiosa esperando mingau. Como o resto na panela mesmo, né? Pra não sujar prato. <risos> Vendo o vídeo aqui, as meninas tá lá. Estamos aqui fazendo uma coisa que a Maria Vitória ama, né Maria Vitória? O que é que você ama fazer, Maria Vitória? Jogo da velha. Jogo da velha. É Tô assistindo e jogando jogo da velha. Maria ama esse jogo. Eu fazer amo. o tema do seu aniversário de jogo da velha. Não. De unicórnio. <risos> que unicórnio, menina? <risos> você não gosta de jogo da velha? Você nem gosta de unicórnio? Eu gosto. 
Nossa. Nunca vi você falar nisso? Eu não falei nisso. Bateu o nariz, ó. Ai. A mãe já encomenda pipoca quando tá saindo lá do Dona Dete. <risos> quando tá saindo de lá, ela pede pra misturar a pipoca pra ela, ela tá vindo embora. Misturei pra ela e pras meninas, tô estourando um pouco menos agora, porque tava jogando muito fora as pipocas. E a Maria tacou creme na, na moeba lá pra fazer isso aí, ó. Pra derreter. Não pode, Maria. Mas que pelas com minha mãe, como é que ela ali? Tá derretendo, tá na Ó, vida boa. Ô, oh, vida boa. Vai ficar sem pipoca, então. Ah, Ana. Né? Vida boa, mas você ajuda a mãe, né, filha? Não é só vida boa, não. Agora ela tá na vida boa. Ela também tem vida de serviço. <risos> Come junto com a Ana, que ela ali, Maria. Quatro e meia já. Nossa. A hora passou rápido hoje. E tem dias que eu não tô muito de conversar, né, gente? Vocês veem, tem dia que eu tô conversadeira, que meu Deus do céu. <risos> e tem dia que eu tô mais quieta. Tô desde ontem gravando, o vídeo já tá dando quase 24 horas, ó. E eu não conversei tanto hoje. É, vocês viram, né, que ontem a gente foi lá no mercado comprar umas coisinhas. E tomara que dê, sabe? Porque esse mês a, as coisas tá acabando mais devagar, sabe? Graças a Deus, que continue assim, tá? Deus tá abençoando bastante. O <risos> que, Maria? <risos> Gosta? A Maria veio aqui e falou pra mim, mãe, tem um negócio de pipoca na minha garganta. Eu fui falar assim pra ela, faz que sai, né? Eu fui falar, ela deu um pulo. Aí, saiu, amor? Aí ela fez, saiu. Que eu tava falando pra vocês, Maria? Me interrompeu com a pipoca e ainda levou um susto. É sobre a compra, né, gente? Graças a Deus as coisas estão tá rendendo mais esse mês. E eu tinha comentado no vídeo anterior com vocês, né, que mês que vem, acho que eu... Acho não, né, o Ronaldo falou que vai casar, aí então por isso que é a última compra junto com ele morando com ele, né a última compra morando com ele, então assim aí vocês perguntando, né gente, Tice, nossa, a despesa vai ficar só pra vocês agora, mas assim gente, onde come quatro, come cinco, né que a gente é em seis, mas agora vai ficar em cinco e só com a mãe, assim, morando junto com a gente, né, não vai fazer aquela diferença, aqueles horrores de diferença não, porque a gente pagava aluguel né, morando aqui com a mãe a gente não paga e tem umas despesas que é menor, né? Se torna maior quando a gente tem que gastar com outras coisas, né? Mas aí não tem a ver com ela, né? Só se nós mesmo querer comprar alguma coisa. Então, assim, tipo, ela não vai dar prejuízo pra nós, né, gente? Nunca uma pessoa tá junto com a gente, né? Precisando tudo, vai ser prejuízo. Quando é o Ronaldo, eles dividem tudo, porque, assim... Homem, vocês sabem, né, gente? Gasta bem mais, come bem mais, é... O Ronaldo, ele almoça e janta, né? Igual a gente que só almoça... E come alguma coisa na janta, então assim, como eles são homens, né, eles trabalham, eles ajudam um ou, e o outro, né. E eu também sempre ajudo o Divaldo numa coisa ou outra, sabe, gente, então assim, não vai ser aquele, aquele, aquela coisa assim, ai meu Deus, que complicado, vamos ficar com as despesas sozinho. Não, né, porque aqui a gente tem umas vantagens que a gente não tinha. Então assim, e mesmo se eu pagasse aluguel, né, gente, e a mãe fosse morar comigo, é, precisando de ajuda, não é assim, uma pessoa a mais... Não gasta lá tanto essas coisas também, né? A gente consegue ir dando um jeitinho em tudo e vai dando certo. E igual eu falei pra ela, né, gente? Comida, tudo, né? O que ela precisar eu dou pra ela. Eu só não consigo dar luxo, né? A gente dá, eu e o Divaldo, né? A gente só não pode dar alguns luxos, né? Alguns luxinhos assim, que daí essas coisinhas ela consegue mesmo com o dinheirinho dela que ela tem, né? Que ela recebe o auxílio dela, tudo. E também se um dia não receber, né? O Hélio e o Ronaldo podem me dar uma mãozinha assim, alguma coisinha só para os luxinhos dela, né, gente? Luxo entre aspas, né? Porque tem coisa que a gente precisa que nem é luxo, que é necessidade mesmo. E que talvez eu não consiga dar tudo para ela que ela queira, né? Mais moradia, água e luz, comida, né? Roupa lavada e tudo essas coisas aí não falta não. <risos> né? A gente consegue se virar bem. Não é mais fácil balançar sentada, Maria? Hum? Depois não sabe porque machuca, né? Sabe quando eu machuquei a boca? Eu tava eu fui fazer sabe o quê? O quê? Eu fui pegar assim. É, cuidado, mostrar o jeito que machucou e machucar de novo. Olha <risos> o juízo também, né? Balançar de joelho. E daí, daí o balanço virou pra lá. Daí, não, o balanço virou pra cá e deu pra ele bater de boca. Cuidado, minha filha. Tem que ser balançar direitinho. Tão gostoso sentar e balançar? É. Você já machucou a testa, já machucou as costas, já machucou a boca, já machucou de tudo aí. 
Não dá nem pra lembrar qual vez que foi. <risos> né? A testa machucou no sábado. No sábado, nem sabe o que tá falando. A testa foi no sábado e as costas foi que dia? Confia que foi no sábado. A Maria sabe certinho. Confia. Fonte confia, né, Maria? <risos> Coisa da Ana isso, a Ana, viu? É, é, foi... Foi na sexta. Na sexta? Hum, entendi. <risos> e o nariz? Foi que dia? Hoje. Hum? Hoje. Hoje? Não, mas não tô falando esse nariz aí, não. Esse nariz aí não foi no... No balanço, nariz se machucou na cama. Subi aqui na avenida em cima, andar de bicicleta com a Dona Maria. Que agora virou um vício, né, Dona Maria? Hã? Nem responde. Vamos dar uma volta lá pro lado que o Edvaldo trabalha. Vou até perto do serviço dele e volto. Oi. Ah não, Maria, pra lá não, vamos pra cá mesmo. Aí talvez nós encontre o pai. Não falei que de vez em quando eu encontro minha paixão, a minha paixão vindo lá de bicicleta, gente. E eu sei que ele vai fazer de conta que não vai ver nós, Maria, né? Sempre ele faz isso quando ele encontra nós, faz de conta que não vê nós. Oxe, Maria, o que, que tá acontecendo? A bicicleta tá entortando. Vai? Tá entortando. Achei que ia fazer de conta que não me conhecia. Não tô indo. Andar com a Maria. Sempre ele pergunta. <risos> Sabe que anda. Olha lá. Será que estragou a rodinha de novo? Fica afrouxando, né? Por que? Será? Não tá afrouxando. Tá laciado? Tá. Como que é que fala? É? Como que é que fala quando o parafuso coisa? Não Esqueci o nome que fala quando o parafuso não tá parando mais. Para não dizer que eu não sei, é esplanado. Nem foi de volta que lembrou. <risos> Esplanado. Esplanado? É, não é? Esplanado. Como que é? Como que é então? Eu gosto até de esplanado. <risos> que, como que é que esplanado, fala? Esplanado. Como que é que fala então? Ah, Edvaldo, fala aí. É isso sim, é isso aí, é esplanado. Ai. Quando parafuso não para mais. Ele perdeu a rosca, pronto, é isso. É mais fácil. Ele falou ali, agora fica tirando a sala de mim, que eu tô falando errado, eu escutei ele falando isso. Nossa, Maria, olha lá, o barro. Maria, não faz um barco, não, Maria. Gente, vocês querem saber como nós faz coisa diferente pra comer? Mostra aí, Ronaldo. Vaquinha. <risos> Vaquinha, gente. Tá pura moeda e, e, e coisa. De dois. Nota de dois moedas lá no bolso dele. Nós juntando aqui os picados de cada um pra ir lá comprar alguma coisa pra nós fazer um cachorro quente. Não, amor, só o tio. Você faz o que lá que eu falei, Ronaldo. Compra um quilo de salsicha, 13 pão. Daí você vê o tanto que dá. Daí você vê se dá pra pegar uma batata palha. Pegar seara. Pega mais barato. O Ronaldo foi lá comprar as coisas, então já já quando ele chegar eu faço um cachorro quente pra nós. Esse cachorro quente simplesinho é tão gostoso, né? Porque cachorro quente assim é mais elaborado, cheio de coiseiro, nossa é simples. Não gosta, tava ansioso lá pra ele ir logo, achando que não ia dar tempo. O Ronaldo tava no telefone com a Jaque, né? Daí o Edualdo cochichando aqui pra mim, não vai dar tempo dele comprar as coisas. Aí tá fingindo que não quer. Não vai nem comer. Não vai nem comer. Ele fala isso já zoando, gente, vocês já sabem, né? Quando ele fala que ele não vai comer, que não quer, que é mentira, que não sei o que, vocês sabem, daí é a verdade, né? Ele é o oposto, ele é igual o Chaves. O sim dele é não, o não é sim. Né, paixão? Não. <risos> sim, então ele quis dizer. Então é sim. <risos> Tô aqui preparando, ó, a salsicha. Comecei colocando banha, daí tô dourando alho, cebola e pimentão. Triturei aqui, ó, daí fica bem pequenininho, né? Já piquei tudo a salsicha aqui, ó, e lavei. Ultimamente a gente tá preferindo fazer assim, ó, com ela bem pequenininha, que fica mais gostosa. Então vou deixar só dar mais uma douradinha ali. Aí eu já coloco a, a salsicha. O Ronaldo deu uma saída de novo, acho que ele foi buscar cerveja pra ele, parece. Aí eu pedi pra ver se dá pra ele comprar um suco também. Não dá pra colocar já. A salsicha. Tô sentindo falta, gente, do meu tripé, tem que comprar logo. Ô oh, meu Deus, saiu a cuia lá. Vamos ver, gente, o que, que vai dar quando o, Ronaldo, quando o Ronaldo compra uma ração diferente. Eu não sei por que, que ele faz isso. Ele já conhece o gato chato dele. Quero só ver ele cheirar e sair. Olha, Ronaldo. Olha, besta, ele tá sentando, ele gostou ou não? Vamos ver, né? É, ele tá com bastante fome, né? Ele tava o quê? Uns três dias, né? É, ele tava uns três dias já sem ração e a gente tentando dar comida pra ele. Ele não come bem. 
Poxa, parece gostoso, não. Sendo de peixe, acho que ele gosta de qualquer um. Esse aí é de peixe, né? É. Ela é um pouco mais barata, mas é de peixe. Não, é cara também. É cara também? Quanto que é o quilo dessa? 13. 13 reais o quilo? Ah, então se não gostar, tinha que internar um gado desse. Ó, ah, gostou, Renata? Tá comendo? Ainda bem. Deu bom. Deu bom. Achou que ele nem ia querer? Ah, ele até parou. É. Aqui, ó. Salsicha tá... Agora é só deixar ferver aqui. Ajeitar o sal. Põe aí milho também. Eu fiz o cachorro que é diferente hoje, gente, ó. Depois que ele tava pronto, aí eu Você misturei um aí, creme né? de leite e aí a batata palha eu joguei aqui dentro também, ó. Tem um monte de gente que faz cachorro quente assim, né? Aí hoje eu quis fazer assim também, ó. Então tá pronto agora, é só comer. Os pães estão aí. Olha lá, eu bati um suco lá, liquidificador. O Ronaldo comprou de abacaxi. Hortelã. Não sei como não esqueceu, não esqueceu o sabor? Eu não esqueço das coisas. Ó. 13 pão, deu 11 reais e 4 centavos. Eu ia mandar você comprar 10 reais, que eu acho que ia dar o tanto certo, né? Ai, eu falei pra vocês um monte de vez já, né? Eu amo pão lá do mercado de tradição. Vou fazer pra você, Maria. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em outra Derramou seu sangue, carmesim, por você e então.